आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इस वीडियो में नौवीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर एक संख्या पद्धति की एक्सरसाइज एक पॉइंट एक को हल करने जा रहे हैं बड़ी आसान है बहुत जल्दी हो जाएगी <coughs> क्या कहता है क्या शून्य एक प्रेमय संख्या है प्रेमय संख्या मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन में बताया था हाँ शून्य हमारी क्या है प्रेमय संख्या है तो हमारे पास अगर मैं उत्तर में लिखूँ हाँ यस हो गया क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं अगर प्रीमे है तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए लिख सकते हैं ना जीरो अपॉन वन किसी के नीचे भी वन लिख दो जहां पी और क्यू पूर्णांक है पूर्णांक है जीरो भी पूर्णांक है एक भी पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो आपने लिख दिया ना शून्य को हमने पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया और ये हमारी क्या है प्रीमे संख्या आसान था यस तीन और चार के बीच में छह प्रीमे संख्या ज्ञात कीजिए इनके बीच में केवल छह नहीं असंख्य प्रेमय संख्याएं हैं असंख्य अनगिनत तो कैसे देखिए आंसर हम इनका निकाल लें हमारे पास दो नंबर हैं तीन और चार मैं अगर इसको दस से गुणा कर दूं दस से भाग कर दूं तीन को दस से भाग कर दिया दस से गुणा कर दिया इसको भी ऐसे मैंने दस से गुणा कर दिया दस से भाग तीस बटे ती, दस करोगे तो तीन ही आ जाएगा चालीस बटे दस करोगे तो क्या हो जाएगा चार ही आ जाएगा तो ये क्या संख्या होंगी हमारे पास ये हो गई तीस बटे दस और चालीस बटे दस क्या इनके बीच में बहुत सारी संख्या आप ले सकते हो वहीं पे भी बता सकता था मैं इसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है तो छ प्रीमे संख्याएं छ प्रीमे संख्याएं इनके बीच में किनके बीच में तीस बटा दस और चालीस बटे दस के बीच में क्या क्या हो सकती है इकतीस बटे दस बत्तीस बटे दस तैतीस बटे दस चौंतीस बटे दस पैंतीस बटे दस छत्तीस बटे दस कितनी निकालना चाहते हो बहुत सारी मिल जाएंगी अगर मैं इसको सौ से गुणा करता तो तीन सौ बटे सौ हो जाता चार सौ बटे सौ हजार से करते तो और ज़्यादा इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारी असंख्य प्रीमे संख्याएं हैं इसको ऐसे भी लिख सकते थे तीन पॉइंट एक तीन लिख सकते हैं ना अगर हम इसको ऐसे लिखें थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फाइव एंड थ्री पॉइंट सिक्स ठीक है चलिए आसान सा था यस yes. अब क्या कहता है तीन बटे पाँच और चार बटे पाँच के बीच पाँच प्रीमे संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री इसको भी ऐसे सोल्व कर दीजिए पाँच करना है या इससे एक ज़्यादा जरूर होना चाहिए उससे भी गुणा कर सकते हैं आप ठीक है तो मैंने क्या किया तीन बटे को मैंने दस से गुणा कर दिया दस से भाग कर दिया और इसके बीच में चालीस चार को भी हमने क्या किया चार बटे पाँच को भी दस से गुणा कर दिया दस से भाग कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो संख्या बनी एक तो बन गया तीस बटे पचास और चालीस बटे पचास तीस बटे पचास और चालीस बटे पचास के बीच परिमेय संख्या कितनी लिख लीजिए आप इनके बीच में भी क्या होंगी असंख्य अनगिनत आप संख्या निकाल सकते हो कैसे लिखें हम इकतीस बटे लिख सकते हैं बत्तीस बटे पचास हो जाएगा तैतीस बटे पचास हो गया चौंतीस बटे पचास हो गया और पैंतीस बटे पचास हो गया पाँच लिख दिया आपने लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये तो थोड़ी सी हैं आप अनगिनत लिख सकते हैं चलिए ये भी आसान था अगले में क्या कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए क्या है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है अब इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है हमारे पास प्राकृत संख्याएं होती हैं एक दो तीन चार एंड सोन और पूर्ण संख्याएं हमारी होती हैं जीरो एक दो तीन चार ये होती हैं एंड सोन ठीक है अब ये क्या कह रहा है प्रत्येक प्राकृत ये वाली एक पूर्ण संख्या होती है सारी की सारी इसके अंदर है यस बता दिया हाँ ये हमारा आंसर आ गया होती हैं कि नहीं होती हैं जी हाँ होती हैं प्रत्येक पूर्णांक अब हमारे पास मैंने आपको पूर्णांक बताया था इधर तो पॉजिटिव होंगे और इधर नेगेटिव होंगे तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या ये पूर्ण संख्या होती है क्या माइनस वाले तो नहीं होते तो इसका मतलब नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट में प्रत्येक प्रिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है प्रत्येक प्रिमेय संख्या देखिए प्रिमेय संख्या तो हमारे पास अगर मैं सात बटे ले लूँ क्या ये पूर्ण संख्या होगी 
पूर्ण संख्या तो हमारे पास ये है एग्जैक्ट वैल्यू आने चाहिए डेसिमल नहीं होना चाहिए बट इसमें तो डेसिमल होगा एक बटे चार जीरो पॉइंट टू फाइव ये हमारे पास पूर्ण संख्या नहीं है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो देखा आपने एक्सरसाइज वन पॉइंट वन बहुत ही आसान थी और सब आसान है आप अपनी सोच को आसान बना लीजिए सब कुछ आसान हो जाएगा तो चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत